Kunskap hjälper, kondom skyddar. Mm. Ett viktigt meddelande att ta med sig, för man säger så. Vi hade ett annat också som jag måste få säga. Kärlek kan rädda livet, en, nej, kärlek kan rädda världen, en kondom kan rädda livet. Mm. Den är jättebra. Mm. Låter nästan lite så här hippie över det hela. Ja. <laughs> ja, men så är det. Vi delar väldigt, väldigt mycket kondomer och, och ungdomar är, alltså de, gratis är ju bra och de är alltid tycker om att och, och, och plocka på sig och så där. Jag brukar liksom skämta med dem, men du vet att den ska användas också. Ja, ah, det är bra att ha jag den liksom i fickan och så där. Och just de här kondomfickorna som vi försöker att dela så mycket vi kan är kanon. För då kan man liksom dölja där lite att man har en kondom i, med sig eller, och det var kondomfickor med till den här till det här ja. projektet också. Det är också... Och de äldre som rynkar på näsan och tyckte liksom, jag vill inte ha någon kondom. Men du i alla fall lyckas man tugga på dem och sånt. Ja, jag kan ju ha busskortet i det ja, i alla fall. Så... <laughs> det är inte alls så, så det, Och i det budskapet så står ju det som vi sa liksom, att kärlek kan rädda världen. En kondom kan rädda livet. Alltså, det är jätteviktigt. Och det är bara så, ju mer man tjatar om det här. Att man får ha lustfylld sex men man måste skydda sig. Det är jätte, jätteviktigt. Och kondomkunskapen måste in i, i skolan. Alltså det, det är inte bara en gång utan du har integrerat. Gör lite olika övningar. Gör det lustfyllt. Vi brukar göra en, en kondomlinje. Vi brukar köra ett kondomrace. Jättekul och, och mm. tjäna lite stafett. Ha träningar. Låt liksom... Ja men och du skräpar och det, ja, men ta den delen på skolan liksom. Låt dem öppna, känna, låt dem göra det ganska tidigt så får de se hur, det, hur de ser ut. Känna på materialet, öppna, blåsa i dem, ha vatten i dem. Alltså bara, det är inget roligt att städa upp men det kan de kanske göra hemma då. Men, men, <laughs> men så att liksom träna själv, plocka så att det ska komma hela, hela tiden så att det kommer vara så självklart den dag man behöver. Att så här gör man. Tjuff, tjuff, säger det bara. Och det är inte det är en träningssak. Men... Det viktigaste är ju färska, att det, är datum, alltså det finns datum på kondomerna. Och det är det som är allra viktigast. Och det, och det viktigaste är att, att, det, att det känns bra. Vi brukar ju alltid ge lite tips så här, om man känner att man tycker att det ska kännas att den glider av. Då tar man den runt punkkulorna också så sitter den fast. Det är också ett, det som vi alltid säger, för det kan vara problemet med att det inte liksom sitter riktigt. Att man liksom ger lite tips om hur man kan göra och vad det är liksom man ska tänka på. Att den går hela vägen så den inte åker av och sådana delar. Så om man vet allt det där så, så passar nästan alla kondomer. Ja, RFSU hade ju kongress, HIV Sverige är en medlemsorganisation i RFSU och det var kongress i helgen som jag var på. Och där på torget så satt folk kondomen över hit och sen började de blåsa upp. Och det var ganska roligt faktiskt. Det var jättesvårt. Det var jättesvårt. Men som sagt, var, vi samarbetar med RFSU och RFSL och det är också så att om man fick in att det är lustfyllt att ha sex så skulle inte kondom heller vara så svårt att använda. Utan sex får man ha och sex ska man ha för det tillhör livet alltså. Och det är det. I Sverige så man kan inte prata men i många andra länder så kan man prata kanske, om jag har förstått rätt så har Brasilien en kondomanvändning på 98 procent av befolkningen. Och vad beror det på? Jo, för att där pratar man sex med minsta lilla, upp till farmor, farfar, mormor och det. Det är inget konstigt för de växer in i en roll att sex finns i samhället. Man behöver inte praktisera det på gatan, det är inte det vi pratar om. Vi pratar om att man ska ha vett och skydda sig mot könssjukdomar. Där HIV är en av könssjukdomarna, men den går inte att bota som alla andra könssjukdomar. Nej, för ni pratade om förut var det skräckpropaganda och då hette det ju att man lever högst tio år med HIV. Och så ser det ju inte ut längre. Mm, nej, tyvärr så finns det vissa aggressiva former som det kan gå fort men de är tack och lov sällsynta. Men ingen vet ju som utsätts för risk vilken form av man får. Får man en aggressiv form så kanske det är slut om ett par år i livet. Så att det är därför det är än viktigare att tala om att det här finns. Att man inte bara, ja, okej, okay, jag får HIV idag, det får jag. Men det, är ju, det tar mellan fem och tolv år innan det liksom bryter ner i min försvar så mycket så du blir sjuk. Men det är på vissa, ja, det tar ungefär mellan fem och tolv år. Men på vissa går det jättefort. 
Och då är det ju viktigt att man talar om att det här går att skydda sig mot. Alltså det, jag tjatar om att skydda sig. Men det är bara det enda sättet att få in kunskapen. Mm. Och om det är två personer som båda har HIV, då måste man också skydda sig? Absolut. Absolut. Eh, om jag skulle ha sex med en annan HIV-positiv så måste jag skydda mig. För att om vi ponerar nu att den personen har en resistent för att han eller, ho, eller han eller hon jag spelar igen. men när han har en medicin som han är resistent mot och sen har vi sex i så fall och då får jag också den resistenta stammen in i min HIV då blandar jag dem alltså och då hjälper inte den medicinen på mig sen för det är följsamheten du måste ta medicinen på samma tider och varje varje dag för att inte ge virusen en chans att föröka sig så det är lika viktigt för HIV-positiva att skydda sig, om inte än viktigare, för att inte få muterade stammar av det här viruset. Ja, det var allt vi hade att bjuda på i kvällens avsnitt av Neon. Jag vill tacka kvällens gäster, Sofia Skog Eriksson, Inger Forsgren och Tartan för deras medverkan i programmet. Neon är tillbaka igen om en vecka och då kommer det handla om ett helt annat ämne. Rubeskolans gymnasiespex firar 30 år, så nästa tema är stjärnparaden. Vi hoppas att ni kommer att titta då också. Ha det bra så länge. God kväll! Det är